అలవాటు హాయ్ ఫ్రెండ్స్ చాలా చాలా రోజుల తర్వాత మేము వెకేషన్ కి వెళ్తున్నాము మేము వెకేషన్ కి వెళ్తున్నాము అని చెప్పాను కదా సో ఎక్కడికి వెళ్తున్నాము అండ్ ఎలా వెళ్తున్నాము మా ట్రావెల్ కి సంబంధించిన అంత ఇన్ఫర్మేషన్ నేను క్లియర్ గా మీకు అన్ని వీడియోస్ లో చూపిస్తూ ఉంటాను ఇప్పుడు ప్రజెంట్ అయితే మేము ట్యాక్సీ బుక్ చేసుకుని రైల్వే స్టేషన్ కి వెళ్తున్నాము రైల్వే స్టేషన్ నుంచి మేము ఎయిర్పోర్ట్ కి వెళ్తాము ఎయిర్పోర్ట్ నుంచి ఎక్కడికి వెళ్తున్నాము అంటే హిరోషిమా సిటీకి చాలా చాలా నెలల నుంచి మేము ప్లాన్ చేసుకుంటున్నాము హిరోషిమాకి వెళ్ళాలి అక్కడ ఆటం బాంబ్ డోమ్ని చూడాలి అని వచ్చేసాము మేము ఉండే ఏరియాలోని రైల్వే స్టేషన్కి ఇదిగోండి మా పిల్లలు మా ఆయన లగేజ్ పట్టుకొని వస్తున్నారు ఈ రైల్వే స్టేషన్ నుంచి ఇప్పుడు మేము ఎయిర్పోర్ట్కి వెళ్ళాలి ట్రైన్లో వెళ్తాం అనమాట అందుకే ట్రైన్లో వెళ్ళడానికి టికెట్స్ కోసం అక్కడ మా ఆయన మా పిల్లలతో టికెట్ తీసుకుంటున్నారు రైల్వే స్టేషన్ అంతా కొంచెం ఖాళీ ఖాళీగానే ఉంది ఎందుకంటే మార్నింగ్ నైన్ లోపల అయితే చాలా ఎక్కువ పబ్లిక్ ఉంటారు ఇప్పుడు నైన్ దాటింది కాబట్టి ఎంత ఎక్కువ పబ్లిక్ లేరు ఇక్కడ ఎయిర్పోర్ట్లు మేము నడుచుకుంటూ వెళ్తున్నాము ఇక్కడ 
వాల్స్ పైన అన్ని కూడా మనకి త్రీడి పిక్చర్స్ కనిపిస్తుంటే మా పిల్లలు అసలు చాలా హ్యాపీగా ఫీల్ అవుతున్నారు వీటిని చూస్తూ ఇవ్వండి ఇవన్నీ త్రీడి పిక్చర్స్ చాలా బాగున్నాయి ఫోటో ఫ్రేమ్లో నుంచి బయటకు వచ్చినట్టు ఉంది కదా ఇవన్నీ త్రీడి పిక్చర్స్ మా పిల్లలు ఇవి కనబడగానే ఇంకా వీటి దగ్గరే ఆగిపోతున్నారు పదండి విన్ను బాగుంది హనిదా ఎయిర్పోర్ట్లో మేము ఇక్కడ బ్యాగేజ్ కౌంటర్ దగ్గరికి వచ్చాము ఇక్కడ అంతా కూడా మెషిన్స్ ఉన్నాయి చూడండి ఒక మెషిన్ దగ్గర మా ఆయన నిల్చొని ఉన్నారు మాకు అసిస్టెంట్స్ ఇస్తున్నారనమాట ఒక ఆవిడ మా బాబేమో ఆకలిస్తుంది అని చెప్పేసి తన దగ్గర చేసినట్టు ప్యాకెట్స్ ఉంటే తింటున్నాడు మా బాబుకి బయటకి ఇక్కడికి వచ్చామనుకోండి విపరీతంగా ఆకలేస్తుంది ఇంట్లో ఉన్నప్పుడు అస్సలు ఆకలి అనిపించదు సో ఇక్కడ మా త్రీ సూట్ కేసు ఉన్నాయి కదా ఇవి మేము ఇచ్చేస్తాం ఇంకా త్రీ పీసెస్ అని కనిపిస్తుంది చూడండి అంటే త్రీ సూట్ కేసులు అనమాట కింద మనకి స్లిప్ వస్తుంది ఆ స్లిప్ ని మనం ఇప్పుడు సూట్ కేసుకి పెట్టేసి సో చూసారు కదా ఈ మెషిన్స్ దగ్గర మేము స్లిప్స్ తీసుకున్నాము ఎన్ని సూట్ కేసులు అని చెప్పేసి అక్కడ ఎంటర్ చేసి స్లిప్స్ తీసుకున్న తర్వాత లగేజ్ని అందులో పెడుతున్నాము ఇక్కడ ఈ మిషన్స్లో పెడితే ఇంకా వెళ్ళిపోతుంది అనమాట మన సూట్ కేస్ అండ్ ఇక్కడ మానిటర్ ఉంది యాక్చువల్గా ప్రతి మిషన్కి మనకి ఆపరేట్ ఎలా చేయాలో తెలియకపోతే అంతా కూడా ఇక్కడ క్లియర్గా మనకి వీడియో కనిపిస్తుంది మళ్ళీ మనకి హెల్ప్ చేయడానికి అక్కడక్కడ వీళ్ళు కూడా ఉంటారు మేము టికెట్స్ బుక్ చేసుకున్నది జపాన్ ఎయిర్లైన్స్ అనమాట సో వాటికి సంబంధించిన బ్యాగేజ్ కౌంటర్స్ ఇవన్నీ మెషిన్స్ అన్నీ కూడా మా పిల్లలు ఇద్దరు అటు ఇటు తిరుగుతున్నారు అదిగోండి అక్కడ టైం లెవెన్ థర్టీ అయింది మేము అక్కడ లగేజ్ ఇచ్చేసిన తర్వాత ఇంకా టూ అవర్స్ టైం ఉంది అనమాట వన్ థర్టీకి మా ఫ్లైట్ ఇంకా టూ అవర్స్ టైం ఉంది కదా అని చెప్పేసి ఎయిర్పోర్ట్లోనే అటు ఇటు తిరుగుతున్నాము మా బాబు అక్కడ వెండింగ్ మిషన్స్ దగ్గర ఉన్నాడు ఇదిగోండి మా పాప ఏమో బయటకు వెళ్ళి వస్తుంది అక్కడ బ్యాగేజ్ అని కనిపిస్తుంది చూడండి సో అక్కడ చైర్స్ ఉంటే మా హస్బెండ్ ఏమో అక్కడ కూర్చున్నారు మా పిల్లలకి ఒక దగ్గర కూర్చోవడం అసలు ఇష్టం ఉండదు అందుకే ఎయిర్పోర్ట్లో అటు ఇటు తిరుగుతూ వెండింగ్ మిషన్స్ ఉంటే ఇంకా వెండింగ్ మిషన్స్ దగ్గరకు వచ్చి ఏ ఐస్ క్రీమ్ కొందాము ఏం జ్యూస్ తీసుకుందాము అని చెప్పేసి ఇక్కడ చెక్ చేస్తున్నారు ఏమేమి ఉన్నాయి లోపల అని చెప్పేసి కాకపోతే ఇందాకనే మా బాబు యాపిల్ జ్యూస్ తాగాడు సో నేను మళ్ళీ ఇంకా జ్యూస్ వద్దు స్నాక్స్ ఉంటే స్నాక్స్ తిను అని చెప్పేసి మేము ఆల్రెడీ స్నాక్స్ తీసుకొని వచ్చాం కొన్ని అవి ఇచ్చాను ఇంకా వెండింగ్ మిషన్ దగ్గర నిల్చొని చూస్తున్నాడు లోపల ఏమేమి ఉన్నాయని చెక్ చేస్తున్నాడు మా పిల్లలు ఇద్దరు ఏం చేస్తున్నారో చూడండి మనం ఎక్కడికి వెళ్ళినా పర్లేదు వీళ్ళకైతే ఒక ఫోన్ ఇస్తే సరిపోతుంది అసలు నేను ఆ ఫోను ఇవ్వనన్నాను కాకపోతే ఇంకా విపరీతంగా అలర్ చేస్తున్నాడు మా బాబు ఫోన్ ఇచ్చేసరికి కొద్దిసేపు సైలెంట్గా కూర్చొని చూస్తున్నారు మాది చెక్ ఇన్ అయిపోయింది మేము లోపలికి వచ్చేసాము గేట్ నెంబర్ ఎయిటీ ఎయిట్ దగ్గరికి ఇప్పుడు వెళ్ళాలి అన్ని డిఫరెంట్ గేట్స్ ఉంటాయి కదా సో మాది ఏమో గేట్ నెంబర్ ఎయిటీ ఎయిట్ అనమాట ఇదిగోండి పైన కనిపిస్తుంది కదా నెంబర్ ఎయిటీ నుంచి నైంటీ వరకు ఇటువైపు వెళ్ళాలన్నమాట అందుకే ఇక్కడ వచ్చాను చాలా పెద్దగా ఉంది ఇది అదిగోండి జేఏ జాల్ అని రాసింది కదా జపాన్ ఎయిర్లైన్స్ అనమాట మేము టికెట్స్ బుక్ చేసుకున్నది దీంట్లోనే ఇప్పుడు అండ్ ఇక్కడ 
చిన్నపిల్లలు ఆడుకోవడం కోసం ఒక చిన్న ప్లేయింగ్ ఏరియా ఉంది అక్కడ సో నేను కూడా ఇంకా కిందకు వెళ్తున్నాను మా గేట్ నెంబర్ దగ్గరికి వెళ్ళామనుకోండి కొంచెం ఇంకా రిలాక్స్డ్గా కూర్చోవచ్చు అక్కడక్కడ ఇలాంటి బ్యూటిఫుల్ పెయింటింగ్స్ ఉన్నాయి బాగుంది కదా గేట్ నెంబర్ ఎయిటీ ఎయిట్ దగ్గరికి వచ్చిన తర్వాత ఇక్కడ అందరూ ఇలా చేర్స్లో కూర్చొని ఉన్నారు నేను మా ఆయన ఏమో ఇక్కడ ఏదో బ్లూ స్కై అని చెప్పేసి ఒక షాప్ ఉంది సో దీన్ని చూడ్డాని కోసం వచ్చాము ఏంటంటే ఎయిర్పోర్ట్లో ఇలాంటి షాప్స్ ఉంటాయి చాక్లెట్స్ ఎవరైనా వాళ్ళ తెలిసిన వాళ్ళకి కానీ ఫ్రెండ్స్కి కానీ చాక్లెట్స్ తీసుకెళ్తూ ఉంటారు కదా సో ఇలా చాక్లెట్ షాప్స్ ఉంటాయి అనమాట చాలా కలర్ఫుల్గా ఉన్నాయి కదా ఈ బాక్సెస్ అన్నీ వచ్చేసాం బయటికి ఆ చాక్లెట్ షాప్ నుంచి మేమైతే ఏమి కొనలేదు జస్ట్ చూడ్డానికి వెళ్ళాను అండ్ మా పిల్లలు చూడండి అక్కడ ఏం చేస్తున్నారో మళ్ళీ మళ్ళీ మా బాబు ఫోన్ పట్టుకున్నాడు అండ్ మా గేట్ నెంబర్ ఎయిటీ ఎయిట్ ఇదిగోండి ఇక్కడ ఉంది అక్కడ ఏదో బస్సు కూడా వచ్చి ఆగింది ఇందాక నేను మీకు చూపించాను కదా గేట్ నెంబర్ ఎయిటీ ఎయిట్ అని చెప్పేసి అక్కడ నుంచి మేము బస్లో ఫ్లైట్ దగ్గరికి వెళ్తున్నాము బస్లో వెళ్ళేటప్పుడు మాకు కనిపించే వ్యూ అంతా మీకు కూడా చూపిస్తున్నాను చూడండి ఇక్కడ అన్నీ కూడా వేరే ఫ్లైట్స్ ఉన్నాయి అండ్ చాలా వెహికల్స్ కనిపిస్తున్నాయి కదా ఫ్లైట్స్కి లగేజ్ని తీసుకెళ్తూ ఉంటారు కదా ఇంకా వేరే వెహికల్స్ అన్నీ కూడా ఇక్కడ ఉన్నాయి చాలా ఫ్లైట్స్ కనిపించాయి మాకు ఇవన్నీ కూడా జేఏఎల్ అని రాసింది చూడండి జపాన్ ఎయిర్లైన్స్కి సంబంధించింది అండ్ మేము ఎక్కాల్సిన ఫ్లైట్ దగ్గరికి వచ్చేసరికి మాకు ఇక్కడ బస్తీగానే ఒక పెద్ద ఫ్లైట్ కనిపించింది పిల్లలకి వచ్చేసి వీళ్ళు చిన్న చిన్న టాయ్స్ ఇచ్చారు దీంతో మనము ఏరోప్లేన్ టాయ్ అన్నారు ఇందాక మా బాబుకి అంటే ఈ ఫ్లైట్లో ఉన్న పిల్లలందరికీ కూడా చిన్న చిన్న టాయ్ లాంటిది ఇచ్చారు దీంట్లో అన్ని సపరేట్ పార్ట్స్ ఉంటే మనం ఫిక్స్ చేయాలి ఫిక్స్ చేస్తే ఏరోప్లేన్ టాయ్ వస్తుంది ఓకే మా బాబు దాన్ని ఫిక్స్ చేస్తున్నాడు జపాన్ ఎయిర్లైన్స్ అది బాగుంది చూసి నేను ఫస్ట్ ఇది పెన్ను అనుకున్నాను ఇదిగోండి మా బాబు ఈ ఎయిర్ప్లేన్ చేసేసాడు చాలా బాగుంది కదా భలే ఉంది చిన్నపిల్లలందరికీ ఇచ్చారు ఫ్లైట్లో ఉన్న వాళ్ళకి మా పాపకు కూడా ఇదే ఇచ్చారు ఫ్లైట్ రన్వే పైన వెళ్తున్నంతసేపు మాకు విండోలో నుంచి బయటికి చూస్తే ఇంకా చాలా వేరే ఫ్లైట్స్ కూడా కనిపించాయి మనకి మామూలుగా బస్ స్టేషన్లో బస్సెస్ అన్ని స్టాల్స్ ఆగి ఉంటాయి కదా సేమ్ అలాగే ఎయిర్పోర్ట్లో ఫ్లైట్స్ అన్నీ కూడా ఆగి ఉన్నాయన్నమాట ఇంకా ఫ్లైట్ పైకి ఎగిరిన తర్వాత నేను విండో సీట్ కాబట్టి విండో పక్కనే కూర్చున్నాను డే టైం కాబట్టి మనకి బయట వ్యూ అంతా కూడా ఇంకా చాలా క్లియర్గా ఉండి నేను వీడియో తీశాను అక్కడక్కడ మనకి వీడియో కొంచెం క్లియర్గా ఉండదు ఎందుకంటే ఆ క్లౌడ్స్ వచ్చినప్పుడు మనకి మొత్తం కంప్లీట్గా వైట్గానే కనిపిస్తుంది అండ్ క్లౌడ్స్కి పైకి వెళ్ళినప్పుడు ఇదిగోండి వ్యూ ఇలా ఉంటుంది క్లౌడ్స్ పైన్కి వెళ్ళినప్పుడు మనకి కంప్లీట్గా వ్యూ అంతా వైట్ అండ్ బ్లూ కలర్లో కనిపిస్తుంది అసలు చాలా అంటే చాలా సూపర్గా ఉంది ఇక్కడ చూడండి ఏదో కాటన్ అక్కడక్కడ పెట్టినట్టు ఎలా కనిపిస్తుందో డే టైంలో మనము ఫ్లైట్ జర్నీ చేస్తే మనకి ఇలాంటి బ్యూటిఫుల్ వ్యూ కనిపిస్తుంది మేము చాలాసార్లు ఇండియా నుంచి జపాన్కి జపాన్ నుంచి ఇండియాకి వెళ్ళాము కాకపోతే ఏంటంటే ఎప్పుడు వెళ్ళినా కూడా మా ట్రావెలింగ్ అంతా కూడా నైట్ టైంలో ఉండేది అనమాట సో మాకు విండో సీట్ వచ్చినా కూడా మేము విండో దగ్గర కూర్చుని బయటికి చూస్తే మాకు అసలు మొత్తం బ్లాక్ కలర్లో ఇంకా అసలు నైట్ టైం కనిపించదు కదా సో డే టైంలో చాలా తక్కువ అసలు నాకు తెలిసి ఇదే ఫస్ట్ టైం అనుకుంటా మేము డే టైంలో ఫ్లైట్ జర్నీ చేయడము ఇంకా నాకైతే అసలు ఈ వ్యూ సూపర్గా అనిపించి నేను ఇంకా కంటిన్యూస్గా వీడియోస్ షార్ట్ వీడియోస్ చేస్తూనే వీడియోస్ తీస్తూనే ఉన్నాను అండ్ ఈ ఫ్లైట్ డొమెస్టిక్ ఫ్లైట్ ఇది జస్ట్ వన్ అండ్ హాఫ్ అవర్ జర్నీ కదా సో మాకు ఫ్లైట్లో ఫుడ్ ఏం ప్రొవైడ్ చేయలేదు ఇంటర్నేషనల్ ఫ్లైట్స్లో అయితే మనకి ఫుడ్ ప్రొవైడ్ చేస్తారు కదా ఇక్కడ జస్ట్ డ్రింక్స్ ఇచ్చారు యాక్చువల్గా మేము డ్రింక్స్ కూడా ఇవ్వరేమో అనుకున్నాము అక్కడ గ్లాస్ పైన కొక్కోలా అని కనిపిస్తుంది కానీ అది 
కోక్ కాదు వాళ్ళు మాకేమి ఇచ్చారంటే జస్ట్ ఫ్రూట్ జ్యూసెస్ లాంటివి ఇచ్చారు అండ్ కాఫీ కావాలంటే కాఫీ ఇచ్చారు ఇంకా అంతే ఫుడ్ అయితే స్నాక్స్ కానీ ఏమీ ప్రొవైడ్ చేయలేదు అండ్ ఇది ఏంటంటే ఫ్లైట్ ల్యాండ్ అయ్యేటప్పుడు కొంచెం మనకి కిందకు వస్తుంది కదా ఫ్లైట్ అలా కిందకి వచ్చినప్పుడు సిటీ పై నుంచి వెళ్తున్నప్పుడు తీసిన వీడియో చాలా సూపర్గా కనిపిస్తుంది కదా అండ్ ఫ్లైట్ ఇంకా రన్వే పైకి వచ్చేసింది మేము హిరోషిమాలో ల్యాండ్ అయిపోయాము మేము ఫ్లైట్లో నుంచి బయటకు వస్తున్నప్పుడు ఒక ఎయిర్ హోస్టెస్ తను ప్లేట్లో చాక్లెట్స్ పట్టుకుని ఉంది అక్కడ ఫ్లైట్ నుంచి బయటకు వచ్చి పిల్లలందరికీ కూడా చాక్లెట్స్ ఇస్తుంది అనమాట ఫ్లైట్లో చాలా తక్కువ మంది పిల్లలు ఉన్నారులేండి మా పిల్లలు ఇంకా బయటకు వచ్చేటప్పుడు వాళ్ళకు కూడా చాక్లెట్స్ ఇచ్చారు వన్ థర్టీకి అక్కడ హనీదాలో ఫ్లైట్ ఎక్కితే హీరోషిమాలో ఇప్పుడు ప్రజెంట్ మేము త్రీ ఓ క్లాక్కి దిగాము అంటే వన్ అండ్ హాఫ్ అవర్ జర్నీ అదిగోండి మా పిల్లలు ఇద్దరు అక్కడ ఫ్లైట్ దిగి వచ్చిన తర్వాత లగేజ్ కోసం వెయిట్ చేస్తున్నారు ఇక్కడ ఈ బెల్ట్ పైన మన లగేజ్ అంతా కూడా వెళ్తూ ఉంటుంది సో మనము కలెక్ట్ చేసుకోవాలి అందరూ వెయిట్ చేస్తున్నారు వాళ్ళ లగేజ్ కోసం మేము లగేజ్ కలెక్ట్ చేసుకున్న తర్వాత జస్ట్ ఎయిర్పోర్ట్ నుంచి బయటకు రాగానే అక్కడే పక్కన బస్ స్టేషన్ ఉంది అక్కడ ఇంకా మెషిన్స్ ఉంటే టికెట్ వెండింగ్ మెషిన్స్లో మేము టికెట్ తీసుకొని ఎయిర్పోర్ట్ నుంచి ఇదిగోండి ఇక్కడ కనిపిస్తున్న ఈ బస్లోనే వెళ్తున్నాము హిరోషిమా సిటీకి హిరోషిమా ఎయిర్పోర్ట్ నుంచి సిటీకి మళ్ళీ జర్నీ ఆల్మోస్ట్ ఫార్టీ ఫైవ్ మినిట్స్ టైం పట్టింది ఎయిర్పోర్ట్ నుంచి మాకు బస్లో వెళ్తూ ఉంటే వ్యూ అంతా కూడా ఆల్మోస్ట్ మనం ఒక హిల్ స్టేషన్లో వెళ్ళిన వెళ్ళినట్టే అనిపించింది ఎందుకంటే కంప్లీట్గా గ్రీనరీ అయితే అసలు విపర్గా ఉంది వ్యూ అంతా కూడా అండ్ ఆల్మోస్ట్ ఒక ఫార్టీ మినిట్స్ మేము ఇలా హిల్ స్టేషన్ మధ్యలో నుంచి వెళ్ళిన తర్వాత అక్కడ మాకు హిరోషిమా సిటీగా అనిపించింది ఫ్లైట్లో ఉన్నంతసేపు ఆడుకున్నారు కాకపోతే ఇంకా బస్ జర్నీ చేసేటప్పుడు మా పిల్లలు ఇద్దరు విపరీతంగా డీప్ స్లీప్లోకి వెళ్ళిపోయారు అండ్ బస్లో నుంచి వ్యూ ఇలా ఉంది చూడండి గ్రీనరీ అసలు ఎయిర్పోర్ట్ దగ్గర నుంచి హిరోషిమా సిటీకి వెంటర్ అయ్యేంత వరకు కూడా కంప్లీట్గా గ్రీనరీ ఉండి ఇలాగే ఉంది మొత్తం హిల్ స్టేషన్స్ మధ్యలో నుంచి బస్ వెళ్ళినట్టే అనిపించింది సిటీ అయితే ఎక్కువ మాకు ఎక్కడ కనిపించలేదు ఆల్మోస్ట్ ఒక ఫార్టీ మినిట్స్ దాటిన తర్వాతనే అనుకుంటా సిటీలోకి మేము ఎంటర్ అయ్యింది వ్యూ అయితే చాలా బాగుంటే నేను ఇంకా మొత్తం చూస్తూనే ఉన్నాను మొత్తం గ్రీన్ కలర్లో ఉండేసరికి మనకి చాలా ప్రశాంతంగా అనిపిస్తుంది వ్యూ అంతా చూస్తూ ఉంటే సో హిరోషిమా సిటీలోకి ఎంటర్ అయిన తర్వాత వీడియో ఇది ఇది స్టార్టింగ్లో మాకు అక్కడక్కడ ఇంకా ఇల్లు బిల్డింగ్స్ ఇవన్నీ కూడా స్టార్ట్ అయ్యాయి అనమాట ఆ చుట్టూ మీకు మౌంటైన్స్ కూడా కనిపిస్తున్నాయి చూడండి ఇక్కడ హిరోషిమా బ్యాంక్ అని కనిపించింది యాక్చువల్గా సిటీలోకి ఎంటర్ అయిన తర్వాత ఇంకా మనకి చాలా వరకు హిరోషిమా పేరు కనిపిస్తూనే ఉంటుంది హిరోషిమా స్టేషన్ హిరోషిమా బ్యాంక్ హిరోషిమా టీవీ హిరోషిమా హోటల్ ఇలా హిరోషిమా రెస్టారెంట్ అని చెప్పేసి చాలా బిల్డింగ్స్ పైన హిరోషిమా పేరు కనిపిస్తూ ఉంది ముందు ఒక బిల్డింగ్ పైన హిరోషిమా టీవీ అని కూడా రాసి ఉంది
ఫార్టీ ఫైవ్ మినిట్స్ బస్ జర్నీ తర్వాత హిరోషిమా సెంటర్కి వచ్చేసాము సూపర్గా ఉంది సిటీ అయితే ఇక్కడ అంతా కూడా వ్యూ ఎలా ఉంటుందో ఒకసారి నేను మీకు చూపిస్తాను ఇక్కడ అన్ని బస్సెస్ కనిపిస్తున్నాయి కదా ఇది బస్ స్టాప్ ఇప్పుడే ఇదిగోండి ఈ బ్లూ కలర్ బస్లో వచ్చాము మేము ఇక్కడికి అండ్ మా పిల్లలు హస్బెండ్ అక్కడ నడుచుకుంటూ వెళ్తున్నారు చాలా పెద్ద పెద్ద బిల్డింగ్స్ అనిపిస్తున్నాయి ఇక్కడికి రాగానే ఇది సిటీ సెంటర్ అంట అందుకే ఇక్కడ వెహికల్స్ మనకి ఇంకా అక్కడేమో హిరోషిమా బ్యాంక్ అని హిరోషిమా టీవీ అని చెప్పేసి కొన్ని బిల్డింగ్స్ పైన కనిపిస్తున్నాయి హిరోషిమా బస్ స్టాప్ పక్కనే రైల్వే స్టేషన్ ఉంది ఇదిగోండి ఇది రైల్వే స్టేషన్ ఇది హిరోషిమా రైల్వే స్టేషన్ నేను మీకు నేమ్ కూడా చూపిస్తాను అక్కడ కనిపిస్తుంది హిరోషిమా స్టేషన్ అని చెప్పేసి బస్ స్టేషన్కి రైల్వే స్టేషన్కి మధ్యలో ఇక్కడ టూరిస్ట్ ఇన్ఫర్మేషన్ కౌంటర్ ఉందన్నమాట టూరిస్టులు చాలామంది వస్తూ ఉంటారు కదా హిరోషిమా చూడ్డానికి సో మనకి ఏదైనా ఇన్ఫర్మేషన్ తెలియకపోయినా సో ఏమైనా తెలుసుకోవాలనుకున్నా కూడా వీళ్ళు మనకి హెల్ప్ చేస్తారు కాబట్టి లోపలికి వెళ్ళి మనం ఏం చెక్క వాళ్ళని డీటెయిల్స్ అడిగి తెలుసుకోవచ్చు సో ఇక్కడ మేము టూరిస్ట్ ఇన్ఫర్మేషన్ డెస్క్కి ఎందుకు వెళ్ళాము అంటే అక్కడ మేము త్రీ డేస్ పాస్ తీసుకున్నాము ఒక్కరికి టూ థౌజండ్ ఎన్స్ ఈ పాస్ తీసుకుంటే యూజ్ ఏంటంటే మాకు త్రీ డేస్ బసెస్ కానీ ట్రైన్స్ కానీ ఇక్కడ ఈ హిరోషిమాలో మనం సైట్ సీన్కి వెళ్తూ ఉంటాయి కదా టూరిస్ట్ ప్లేసెస్ చూడడానికి సో ఏ ప్లేస్ చూడడానికి వెళ్ళినా ఇంకా బసెస్లో ట్రైన్స్లో వెళ్తూ ఉంటాం కాబట్టి మనకి ప్రతి దానికి కూడా ఈ పాస్ ఉంటే టూ థౌజండ్ పెట్టి మనం త్రీ డే పాస్ తీసుకుంటే ఇంకా బసెస్ ట్రైన్స్ ఎక్కిన ప్రతిసారి కూడా టికెట్ తీసుకోవాల్సిన అవసరం లేదు అండ్ ఇక్కడ రోప్ వే ఒకటి ఫెర్రీ ఒకటి ఉంటుంది వీటన్నింటికి కూడా మనకి కొంచెం డిస్కౌంట్ కూడా ఉంటుంది మేము బుక్ చేసుకున్న హోటల్ ఎక్కడుందంటే ఇక్కడ నుంచి వన్ కిలోమీటర్ ఉంది సో ఇప్పుడు మేము అక్కడికి బస్లో వెళ్దామని చెప్పేసి ఇదిగోండి ఇక్కడికి వచ్చాము సిటీ సెంటర్ నుంచి వన్ కిలోమీటర్ డిస్టెన్స్లో ఉంది మేము బుక్ చేసుకున్న హోటల్ సో నడుచుకుంటూ వెళ్దాము వన్ కిలోమీటర్ అంటే పర్లేదు నడవచ్చు కదా అని నేను అనుకున్నాను ఫస్ట్ కాకపోతే మా ఆయన అన్నారు ఇంకా ఇలాగూ మనం పాస్ తీసుకున్నాం కదా బస్లో వెళ్దాము మళ్ళీ ఎందుకు నడవడము అని చెప్పేసి అంటే సరే అని బస్లో వెళ్తున్నాం ఇప్పుడు ఫైనల్గా వచ్చేసాము ఇదిగోండి ఇక్కడ ఈ బస్లో ఇప్పుడు వెళ్ళాలి ఇక్కడ ఒక బస్ స్టాప్లో బస్ దిగాము జస్ట్ ఒక ఫైవ్ మినిట్స్ బస్ జర్నీ అనుకోండి అండ్ ఈ బస్ స్టాప్ దగ్గర నుంచి హండ్రెడ్ మీటర్స్ డిస్టెన్స్లోనే మేము రూమ్ బుక్ చేసుకున్న హోటల్ ఉంది సో అక్కడికి నడుచుకుంటూ వెళ్తున్నాము మా బాబు బస్ దిగగానే మమ్మీ ఈ ప్లేస్ బాగుంది మమ్మీ కొత్తగా ఉంది అంటున్నాడు ఎందుకంటే కొత్తగానే ఉంటుంది ఇప్పుడే కదా మేము ఫస్ట్ టైం ఈ ప్లేస్కి రావడం గ్రీనరీ అయితే చాలా చాలా ఉంది అసలు మేమున్న ఏరియాతో కంపేర్ చేస్తే ఈ ప్లేస్ చాలా సూపర్గా ఉంది అక్కడ ఏదో ఏబిసి మార్ట్ అని రాస్తుంది వచ్చేసాము హోటల్ దగ్గరికి అదిగోండి మా పిల్లలు ఇద్దరు లోపలికి వెళ్తున్నారు ఎంత పెద్దగా ఉంది ఒకసారి చూడండి చాలా పెద్దగా ఉంది అసలు ఎన్ని ఫ్లోర్స్ ఉన్నాయంటే ఉన్నాయి నేనైతే కరెక్ట్గా కౌంట్ చేయలేదు దీని పక్కన ఏమో ఇలా ఉంది చాలా సైకిల్స్ ఇంకా టూ వీలర్స్ పార్క్ చేసి ఉన్నాయి పెద్ద పెద్ద బిల్డింగ్స్ ఈ పక్క బిల్డింగ్ అయితే మెరూన్ కలర్లో ఉంది చూడండి చాలా పెద్దగా ఉంది ఇది కంప్లీట్గా వీడియో తీయాలంటే చాలా దూరం వెళ్ళి నేను నిల్చొని వీడియో తీయాల్సి వస్తుందేమో ఇంక ఇక్కడ అన్ని వెహికల్స్ వెళ్తూ రోడ్ అంతా ఇలా ఉంది ఇక్కడ చాలా బిజీ బిజీగా ఉంది చాలామంది పబ్లిక్ వెళ్తున్నారు రోడ్స్ పైన అండ్ ఇక్కడ పక్కనే ఒక పార్క్ కూడా ఉంది మా పిల్లలకి ఇంకా ఫుల్ టైం పాస్ ఎప్పుడంటే అప్పుడు వెళ్ళి పార్క్లో ఆడుకోవచ్చు ఇంట్లో ఒకవేళ రూమ్లో బోర్ కొడితే సో చూసారు కదా మా అపార్ట్మెంట్ దగ్గర నుంచి హిరోషిమా వరకు మా జర్నీ అంతా మాకు ప్లెయిన్లో కూడా ఫుడ్ ఇవ్వలేదు అందుకే ఇంకా రాగానే ఫుడ్ తింటున్నాము ఫుడ్ ఎక్కడిది మళ్ళీ హోమ్ హోటల్ వాళ్ళు ప్రొవైడ్ చేశారా అనుకోకండి మేము ఫుడ్ ఇంటి నుంచి తెచ్చుకున్నాము అంటే చపాతీస్ ఇంకా కొన్ని బ్రెడ్స్ ఇలాంటివి తెచ్చుకున్నాం అనమాట ఎందుకంటే ఈ 
హోటల్ లో మార్నింగ్ బ్రేక్ఫాస్ట్ వాళ్ళు ప్రొవైడ్ చేస్తారు కానీ లంచ్ ఇంకా డిన్నర్ వాళ్ళు ప్రొవైడ్ చేయరు అనమాట మనమే ఇంకా బయట పెంత బాక్సెస్ కొనుక్కొని తినాలి సో ఫస్ట్ డే కదా మేము వచ్చేటప్పుడు ఇంకా ఇలా వన్ అండ్ హాఫ్ జర్నీ కదా వన్ అండ్ హాఫ్ అవర్ సో తెచ్చుకున్నాము అండ్ ఇంకా రేపటి నుంచి అయితే మళ్ళీ మేము బయట వెంత బాక్సెస్ కొనుక్కోవాల్సి ఉంటుంది సో హోటల్ ఎలా ఉంది అని చెప్పేసి బయట నుంచి ఒకసారి అలా మీకు చూపించాను కాకపోతే ఇంకా క్లియర్గా లోపల అంతా ఎలా ఉందో చూపించలేదు కదా ఈ హోటల్ ఎలా ఉంది అండ్ లోపల ఎలా ఉంది హోటల్లో మేము ఉన్న రూమ్ ఎలా ఉంది అండ్ వీళ్ళు మాకు ఎలాంటి సర్వీస్ ప్రొవైడ్ చేస్తున్నారు అంటే మార్నింగ్ బ్రేక్ఫాస్ట్ ప్రొవైడ్ చేస్తామని చెప్పారు అంటే ఎలా ఎలాంటి ఫుడ్స్ ఇస్తారు ఈ బ్రేక్ఫాస్ట్లో ఇంకా మొత్తం అంత క్లియర్గా నేను వేరే వీడియోలో చూపిస్తాను ఇంకా హీరోషిమా గురించి కూడా అన్ని వీడియోస్ని పోస్ట్ చేస్తూ ఉంటాను చాలా వీడియోస్ నేను ఇంటి దగ్గర బయలుదేరినప్పటి నుంచి చాలా అంటే చాలా వీడియోస్ తీసాను కాకపోతే ఇంకా నేను అవన్నీ కూడా ఎడిట్ చేసి పోస్ట్ చేస్తూ ఉంటాను కాబట్టి పార్ట్ వన్ పార్ట్ టూ అని చెప్పేసి కంటిన్యూస్గా వీడియోస్ వస్తూనే ఉంటాయి పొరపాటున కూడా మీరు వీడియోస్ నేమి స్కిప్ చేయకుండా అన్నీ చూసేయండి నేనైతే వీడియోలు ఇంత ఎక్కువైనా పర్లేదు అన్ని పోస్ట్ చేద్దాం అనుకుంటున్నాను ఎందుకంటే ఇలాంటి ప్లేసెస్కి మనం రెగ్యులర్గా రాం కదా లైఫ్లో ఒకసారి వస్తాము సో వచ్చినప్పుడు ఇంకా అది మనకి లైఫ్లో ఒక మెమరీ లాగా ఉంటుంది మా పిల్లలకి కూడా ఫ్యూచర్లో వాళ్ళు పెరిగి పెద్ద అయిన తర్వాత ఈ ప్లేస్కి వస్తారో రా తెలియదు సో ఇంకా మాకు ఒక మంచి మెమరీ ఉంటుంది కాబట్టి ఈ ప్లేస్ ఇంకా అందుకే నేను వీడియోస్ అయితే అన్ని నేను ఏవేవి రికార్డ్ చేశానో అన్ని వీడియోస్ని కలిపి వీడియోలు ఎంత ఎక్కువైనా పర్లేదు పోస్ట్ చేస్తూ ఉంటాను మళ్ళీ నా నెక్స్ట్ వీడియోలో మనైతే కలుస్తాను థ్యాంక్ సో మచ్ ఫర్ వాచింగ్ బాయ్ బా